ഏവർക്കും നമസ്കാരം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് പവർ പോയിൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ട്യൂട്ടോറിയൽ പാർട്ട് ട്വൽവിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പവർ പോയിൻറ്റിലുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് അതായത് ട്രിഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റിങ്സാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പവർ പോയിൻറ്റിൽ അത്ര കണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ ട്രിഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷന് ഓക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ച ചില എക്സാമ്പിൾസ് ആദ്യം തന്നെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രിഗർ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഞാനിവിടെ എസൻഷ്യൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോൾഡർ ഉണ്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അതിനകത്ത് ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫയലുണ്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഓക്കെ ഞാൻ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ച ഒരു ഒരു സിംഗിൾ സ്ലൈഡ് പ്രസൻറ്റേഷനാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ട്രിഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഓക്കെ ഞാൻ എഫ് ഫൈവ് അടിക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഉണ്ട് വളരെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന എടുത്ത് കാണിക്കത്തക്ക ആനിമേഷൻസ് ഒന്നും തന്നെയില്ല ഇതിൽ എസൻഷ്യൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെഡിങ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വൈറ്റ് കളറിൽ ഒരു ഫെയ്ഡായിട്ടുള്ള ഒരു റൗണ്ട് ഒരു എലിപ്സ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് താഴെയായിട്ട് കണ്ടോ ഒരു ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിന് ഞാൻ വൺ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് വേർഷൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ഇൻസ്റ്റോൾ ഇൻസ്റ്റോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു ഓക്കെ ടു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കൂ ആ ഇൻഫർമേഷൻ പോയിട്ട് അതിന് പകരം ആ സ്ഥാനത്ത് വേറൊരു ഇൻഫർമേഷൻ വന്നു ഓക്കെ ത്രീ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മാറി ഫോർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു ഇൻഫർമേഷൻ വൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും പഴയ തന്നെ വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് വേറൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരിക ആക്ച്വലി ഇതാണ് ട്രിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ട്രിഗർ എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന എന്താണ് കാഞ്ചിയാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ തോക്ക് ഗണ്ണ് ഓക്കെ ഗണ്ണിനകത്ത് എന്താ ഉണ്ടാവുക ബുള്ളറ്റ്സ് അല്ലേ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബുള്ളറ്റ്സ് നമ്മൾ ഈ ഗണ്ണ് താഴോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ബുള്ളറ്റ് താഴേക്ക് വീഴുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രിഗർ ഇങ്ങനെ പുറകിലേക്ക് പുറകിലേക്ക് നമ്മൾ വലിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ട്രിഗറും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ബുള്ളറ്റും തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ട്രിഗർ വലിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ ബുള്ളറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ അതേപോലെ നമുക്കിതിനെ പവർ പോയിൻറ്റിലേക്കൊന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ വൺ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വണ്ണിനെ നമുക്കൊരു ട്രിഗർ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം നമ്മുടെ തോക്കിലുള്ള ട്രിഗർ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം അതിന് മുകളിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷനോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ബുള്ളറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ടു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത ഇൻഫർമേഷൻ ആദ്യത്തെ പോയിട്ട് അടുത്ത ഇൻഫർമേഷൻ വരിക ത്രീ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത ഇൻഫർമേഷൻ വരിക ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിന് നമ്മൾ ട്രിഗർ പഠിക്കണം ഓക്കെ ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു സെറ്റിങ്സ് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിന് അപ്ലിക്കേഷൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരട്ടെ ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ പുതിയൊരു കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നിരവധി സോഫ്റ്റ്വെയർസുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എം എസ് ഓഫീസ് അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂസിക് പ്ലെയറുകൾ ബ്രൗസറുകൾ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പിക്ചേഴ്സുകൾ ഓക്കെ ഡിക്ഷണറി ഓക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ചാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സോഫ്റ്റ
ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇൻ്റർഫേസ് പവർ പോയിൻറ്റിൽ ഞാനിവിടെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത്രയേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് എൻ്റെ വോയിസ് ഇല്ലാതെ ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫീച്ചർ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബട്ടണിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കേട്ടോ ഒരു റൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉയർന്നിട്ട് കണ്ടോ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ വരച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ആ നമ്പർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ റൗണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരണം എന്നുള്ള ആനിമേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു ട്രിഗറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്കൊരു മൊബൈൽ ഷോപ്പിനകത്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതിയതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ മോഡൽസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സാംസങ് എ ഫൈവ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഏ ഫൈവ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീന് ഓക്കെ അങ്ങനെ വേറെ ഏതെങ്കിലും അങ്ങനെ കുറേ ഫോണുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ ഓക്കെ ആ ഫോണിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് മുകളിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ട്രിഗറിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഞാനിത് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു എന്താ ഒരു ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ അവരുടെ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അബൌട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഹിസ്റ്ററി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കൂ ഹിസ്റ്ററി റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും അവർ മിഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ ഹിസ്റ്ററി പോയിട്ട് ആ പൊസിഷനിൽ മിഷൻ വന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവർ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അവർ ഫെസിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഓഫ്ലൈൻ വെബ്സൈറ്റുകളൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ് ഈ ട്രിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചറും അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്തൊരു ആനിമേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അതൊരു ബട്ടൺ വെച്ചിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ട്രിഗർ ഓപ്ഷൻ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ആദ്യം ഞാൻ ആൾ ടൈ പി എഫ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പിക്ചർ ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇൻസേർട്ടിനകത്ത് ഷെയ്പ്പിൽ ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഒരു റൗണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷെയ്പ്പ് ഞാൻ വരച്ചു ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഷോ എന്നാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഷോ എന്നൊരു ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് ഫോണ്ട് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ കൺസോളാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോണ്ട് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ സൈസ് ഒരു ട്വൻറ്റി കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫോർമാറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ നമ്മളൊരു ഓറഞ്ച് കളർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ ബോർഡറൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നു എഴുത്തിൻ്റെ കളർ ഞാനൊരു മെറൂൺ കളർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ബട്ടൺ ഈ സ്റ്റൈലിലാണ് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു പിക്ചറും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബട്ടൺ വരച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകളുണ്ട് ഇതാണ് ട്രിഗറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും അതായത് ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജോളം ട്രിഗർ ഫീച്ചർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മിനിമം ഒരു രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ വേണം ഓക്കെ അതായത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേറൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആനിമേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഈ ട്രിഗർ വലിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു ബുള്ളറ്റ് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് തെറിക്കുന്ന ഒരു ആനിമേഷൻ ഓക്കെ അതേപോലെ അപ്പോൾ മിനിമം നമുക്കൊരു രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകളെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ്
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിക്ചറിൻ്റെ മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സൂം ലെവലിൽ നിന്ന് കുറച്ചിങ്ങനെ ഒന്ന് ഉയർന്ന് നിൽക്കുക അങ്ങനെ അപ്പോൾ അവിടെ വേറൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല ആ പിക്ചറിൻ്റെ മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പിക്ചർ തന്നെ ആനിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റിലേക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജോളം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആനിമേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതാണ് ട്രിഗർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഷേപ്പ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഇതിന് രണ്ടിന് നമുക്ക് ഓരോ പേര് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മൾ ഏതെടുക്കാം സെലക്ഷൻ പെയിന് സെലക്ഷൻ പെയിനകത്ത് ഈ പിക്ചറിന് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ക്യാമ്പസ് എന്ന് ഞാൻ പേര് കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബട്ടൺ ഷോ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണ് നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം ഞാൻ ബട്ടൺ എന്ന് തന്നെ പേര് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് ബട്ടൺ ആണ് ഇത് ക്യാമ്പസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിലേക്കാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മുടെ ഡിസൈൻ ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഒരു പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ഷോ ബട്ടൺ വരച്ചു അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഡിസൈൻ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയിമിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു പേര് കൊടുക്കുന്ന കാര്യവും കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഷോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പിക്ചർ നമുക്കിങ്ങനെ ഉയർന്നു വരികയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ ആനിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ആനിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചിത്രം ഉയർന്നു വരുന്നതാണ് ആനിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആനിമേഷൻ നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ ചിത്രം ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ആനിമേഷനകത്ത് ആഡ് ആനിമേഷൻ എടുത്തു മോർ എൻട്രൻസ് എഫക്ട്സ് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ സൂം എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ദെൻ ഓക്കെ അടിച്ചു വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആൾട്ടേ സി അടിച്ചിട്ട് ആനിമേഷൻ പെയിൻ എടുത്ത് നോക്കി കണ്ടോ ക്യാമ്പസ് അതായത് നമ്മൾ ഈ പിക്ചറിന് നമ്മളൊരു ആനിമേഷൻ കൊടുത്തതായിട്ട് ഒരു റെക്കോർഡ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരണോ മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരണോ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട് വരണോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെറ്റിങ്സും നമ്മൾ ട്രിഗറിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഒരു ആനിമേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുക അത്രയും നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി ഒബ്ജക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ആനിമേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ വേറൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതായത് സ്റ്റാർട്ട് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട ഓക്കെ കാരണം ഇതെന്ത് ചെയ്യല്ല മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടല്ല വരേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അല്ല ഇതും വരേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് എടുക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതെപ്പോഴും ഏതാണ് ഷോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വരേണ്ടത് അത്രയാണ് നമ്മൾ ഇനി സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ടൈമിംഗ് ഒക്കെ കൊടുക്കാം അതായത് എത്ര സ്പീഡിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു വരണം ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അല്ലാതെ സ്റ്റാർട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പിക്ചർ എപ്പോൾ ആനിമേറ്റ് ചെയ്യണം ഷോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ അതാണ് ട്രിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പിക്ചർ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ട്രിഗർ ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഒന്നിത് അവിടെ ഉണ്ട് കണ്ടായിട്ട് മുകളിൽ ട്രിഗർ ഓൺ ക്ലിക്ക് ഓഫ് കണ്ടോ ഇതിൽ ഏതാ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്യാമ്പസ് ചൂസ് ചെയ്യോ ബട്ടൺ ചൂസ് ചെയ്യോ ക്യാമ്പസ് ആണോ അല്ല ബട്ടൺ ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈ പിക്ചർ എപ്പോൾ ആനിമേറ്റ് ചെയ്യണം ഏത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആനിമേറ്റ് ചെയ്യണം ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ബട്ടൺ എന്നുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇവിടുന്ന് എടുക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു ആരോ മാർക്ക് കണ്ടില്ലേ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ടൈമിങ്ങിനകത്ത് ഇതാ ഇവിടെ കാണാം ട്രിഗർ എന്ന് കാണാം ഇത് ചൂസ് ചെയ്യാം അവിടെ ഉണ്ടാവും സ്റ്റാർട്ട് എഫക്ട് ഓൺ ക്ലിക്ക് ഓഫ് ബട്ടൺ ഇത് എടുക്കണം ഓക്കെ ഇത് മാറിപ്പോകരുത് ഓക്കെ ബട്ടൺ 
ഓക്കെ ഒരു പിക്ചറും ഒരു ബട്ടണും വെച്ചിട്ട് വളരെ സിമ്പിളാണിത് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ട്രിഗറിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് ഡിസൈൻ പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഷോ ബട്ടൺ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഡിസൈൻ കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നെയിമിങ് പേര് കൊടുക്കുക ഫോർമാറ്റിൽ സെലക്ഷൻ പെയിൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആനിമേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഏതിന് ഷോക്കാണോ പിക്ചറിനാണോ പിക്ചറിനാണ് ആനിമേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം പിക്ചറല്ല ഉയർന്നു വരുന്നത് ആനിമേഷൻ കൊടുക്കുക അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സ്റ്റാർട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഓക്കെ അതായത് ഓൺ ക്ലിക്ക് വിത്ത് പ്രീവിയസ് ആഫ്റ്റർ പ്രീവിയസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എടുക്കരുത് ഓക്കെ സ്പീഡ് വേണമെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ടൈമിങ്ങിൽ പോയിട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പ്രശ്നമില്ല ഇനി ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പിക്ചർ എപ്പോൾ ആനിമേറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് ട്രിഗർ ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് മുകളിലുള്ള റിബണിൽ നിന്നും ചൂസ് ചെയ്യാം ആനിമേഷൻ പെയിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ആരോ മാർക്കിൽ ടൈമിങ് എടുത്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് എഫക്റ്റ് ഓൺ ക്ലിക്ക് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്നും വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും ചെയ്യാനുള്ളൂ എഫ് ഫൈവ് അടിക്കുന്നു ഓക്കെ നമുക്കൊരു ഷോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് കണ്ടത് ഈ പിക്ചർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു വരികയാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിവിടെ ഈ സ്ലൈഡിൻ്റെ മുകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും ഷോ ബട്ടൺ അല്ലാതെ സ്ലൈഡിൻ്റെ മുകളിൽ എവിടെയും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കണ്ട് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റേഷൻ ക്ലോസ് ആയിപ്പോയി ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കരുത് അതിന് നമ്മൾ സ്ലൈഡ് ഷോല് സെറ്റപ്പ് സ്ലൈഡ് ഷോല് ബ്രൗസ് ഡെറ്റ് കിയോസ്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ അടിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ വൈറ്റ് കളറിൽ എവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും നമ്മൾ സ്ലൈഡിൻ്റെ മുകളിൽ എവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഓക്കെ എൻ്റർ അടിച്ചാലോ സ്പേസ് അടിച്ചാലോ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഷോ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പിക്ചർ ഓപ്പൺ ആയി വരും ഇതാണ് ഒരു ട്രിഗറിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഷോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിക്ചർ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയി വരിക ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു വരികയും വേണം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എന്തെങ്കിലും ഒരു സൗണ്ട് വരണം ഓക്കെ അപ്പം അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്കിത് ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ബ്രൗസ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് എവിടെ സേവ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഡി ഡ്രൈവിൽ ഡി ഡ്രൈവിൽ ഞാൻ പുതിയൊരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഫോൾഡറിൻ്റെ പേര് ഞാൻ തൽക്കാലം എ ബി സി ഡി എന്നെങ്ങാനും കൊടുത്തു ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മളിതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ പേര് ഞാൻ മൈ പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സേവ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് നമുക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ വല്ല മ്യൂസിക് ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷനിൽ കണ്ട അവിടെ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ട് ഒരു ആരോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ട് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇത് മതി ഈ സൗണ്ട് ഈ സൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഡി ഡ്രൈവിൽ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതായത് സൗണ്ട് ഫയലും നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഫയലും രണ്ടും സെയിം ലൊക്കേഷനിൽ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് ഈ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ട്രിഗർ വിത്ത് സൗണ്ട് നമ്മൾ വേറൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവിടെയും സൗണ്ട് കിട്ടണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വന്നു ഈ പിക്ചർ ആനിമേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു ഇനി സൗണ്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ഇൻസേർട്ടിൽ ഓഡിയോ ഓഡിയോ ഓൺ മൈ പി സി ദെൻ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഡി ഡ്രൈവിൽ നിന്ന് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോൾഡർ തുറന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു സ്പീക്കർ സിമ്പൽ കാണാൻ പറ്റും സ്പീക്കർ സിമ്പലിനെ ഈ സ്പീക്കർ സിമ്പലിനെ നമുക്ക് സ്ലൈഡിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് കൊണ്ടുവയ്ക്കുക ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്പീക്കർ സിമ്പിൾ സ്ലൈഡിൻ്റെ മുകളിൽ കാണും ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് നമുക്കൊരു പേര് കൊടുക്കാം ഈ സൗണ്ടിന്
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആനിമേഷനകത്ത് എന്താ ഇവിടെയും ഡോട്ട് റിഗർ ഇവിടെ നിന്നും ചൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നും ചൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ടൈമിംഗ് എടുക്കുക അതിനുശേഷം സ്റ്റാർട്ട് എഫക്റ്റ് ഓൺ ക്ലിക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഓക്കെ അടിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഈ ലിസ്റ്റാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കേട്ടോ ട്രിഗർ ബട്ടൺ ഷോ അതായത് ഷോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടൺ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ താഴെ കണ്ടില്ലേ ക്യാമ്പസും ഉണ്ട് ഷോ സൗണ്ടും ഉണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ഈ ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന പിക്ചർ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു വരികയും അതുപോലെ തന്നെ ഷോ സൗണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാമ്പസും ഈ ഷോ സൗണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക രണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വിത്ത് പ്രീവിയസിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പണി ഞാൻ നോക്കുന്നു പ്ലാ ചെയ്ത് നോക്കാം എഫ് ഐ വിളിച്ച് നോക്കൂ ഷോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ എഫ് ഫൈ വിളിച്ചു കേട്ടോ ഷോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കേട്ടോ ഒരു സൗണ്ടോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പിക്ചർ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ബട്ടൺ സൗണ്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒരു പിക്ചർ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉയർന്നു വരികയും വേറൊരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഹൈഡായി പോവുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാനത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നു ഓക്കെ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു സെയിം ക്യാമ്പസിൻ്റെ പിക്ചർ തന്നെ ഞാൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇത് ആ ലൈനിൽ സെൻറ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സ്ലൈഡിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലാക്കി വെച്ചു ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഇൻസേർട്ടിൽ ഷേപ്പിനകത്ത് നമുക്കിവിടെ ഒരു ബട്ടൺ വരച്ചു ബട്ടണിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ഷോ എന്ന് മാറ്റർ എഴുതി ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ കൊടുത്തു ബോർഡറൊക്കെ ഒഴിവാക്കി എഴുത്തിൻ്റെ കളർ ഒരു മെറൂണൊക്കെ കൊടുത്തു ഓക്കെ എഴുത്തിൻ്റെ സ്റ്റൈല് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ടൈംസ് ന്യൂ റോമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റൈല് കൊടുത്തു ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുത്തു ഓക്കെ വേറൊരു ബട്ടൺ വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചിട്ട് ഷോൻ്റെ തന്നെ ഒരു കോപ്പി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഹൈഡ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഈ ബട്ടണും ഈ ബട്ടണും നമ്മൾ ഒരേ ലെവലിൽ ആക്കി വയ്ക്കുന്നു ആ ലൈൻ മിഡിൽ കൊടുക്കുന്നു ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ ജി അടിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ആ ലൈനിൽ പോയിട്ട് ആ ലൈൻ സെൻ്റർ എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ബട്ടൺ കറക്റ്റ് എവിടെ ആയിരിക്കും സ്ലൈഡിൻ്റെ സെൻ്ററിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഈ രണ്ട് ബട്ടണും നമ്മൾ ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇതും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ആ ലൈനിൽ ആ ലൈൻ സെൻ്റർ ആ ലൈൻ മിഡിൽ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ പ്രത്യേകത നോക്കിയേ ഈ സ്ലൈഡിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻ്ററിലാണ് ഈ പിക്ചർ നിൽക്കുന്നതും അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ഷോ ബട്ടൺ നിൽക്കുന്നതും അലൈൻമെൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാനിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മൊത്തത്തിൽ അതായത് ഈ പിക്ചറും അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ബട്ടണും എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ സ്ലൈഡിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഒറിസോണ്ടലി വെർട്ടിക്കലി സെൻ്ററാക്കി വെച്ചതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതേ രീതിയിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അലൈൻമെൻ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രിഗർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പാർട്ട് ഏതാ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഡിസൈനിങ് ആണ് ഡിസൈനിങ് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നെയിമിങ് ആണ് ഓക്കെ അതിന് പേര് കൊടുക്കാം ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഫോർമാറ്റിൽ സെലക്ഷൻ പെയിൻ എടുക്കുന്നു സെലക്ഷൻ പെയിനിൽ നമുക്ക് പിക്ചറിന് എന്ത് പേര് കൊടുക്കാം ഞാൻ ക്യാമ്പസ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഷോ ബട്ടൺ ഷോ ബട്ടൺ എന്ന് നമുക്ക് ഷോ ബട്ടൺ എന്ന് തന്നെ പേര് കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഹൈഡിന് നമുക്ക് ഹൈഡ് ബട്ടൺ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഓക്കെ സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റി ഹൈഡ് ബട്ടൺ ഓക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പം നെയിമിങ് എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
ഷോ ബട്ടൺ ഓക്കെ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്താലും മതി ഓക്കെ ടൈമിങ്ങിൽ ഏതെടുക്കാം ട്രിഗർ സ്റ്റാർട്ട് എഫക്റ്റ് ഓൺ ക്ലിക്ക് ഓഫ് ഷോ ബട്ടൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷോ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും ട്രിഗർ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഇത് വരും ഓക്കെ അതായത് ഈ ബട്ടണിൻ്റെ ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് ഈ ആനിമേഷൻ പെയിനിൽ ആ ബട്ടണിൻ്റെ കീഴിലായിട്ട് എഴുതി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തത് വീണ്ടും ഈ പിക്ചർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ആനിമേഷനിൽ ആഡ് ആനിമേഷനിൽ മോർ എക്സിറ്റ് എഫക്റ്റ് എടുക്കാം എക്സിറ്റ് എടുത്തു സൂം കൊടുത്തു ഓക്കെ നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഒരു ആനിമേഷൻ കൊടുത്തു ഓക്കെ അത് ഇത് അവിടെ വന്ന് കണ്ടില്ലേ ഉണ്ടോ ഏതാ സ്റ്റാർ നോക്കിയാൽ റെഡ് കളറിലാണ് സ്റ്റാർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ റെഡ് എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതൊരു എക്സിറ്റ് ആനിമേഷൻ ആണെന്നാ ആ എക്സിറ്റ് ആനിമേഷൻ എപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അത് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓൺ ക്ലിക്ക് ഓഫ് ഹൈഡ് ബട്ടൺ ഉണ്ടോ ഹൈഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് പരിശോധിച്ച് നോക്കി കണ്ടോ ട്രിഗർ ഷോ ബട്ടൺ അപ്പോൾ ഷോ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടോ എൻട്രൻസ് ആണ് വരുന്നു ഹൈഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പോകുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊന്ന് എഫ് ഫൈവ് അടിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ ഷോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വരും ഹൈഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പോകും ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി എഫ് ഐ അടിച്ചു നോക്കും ഷോ ഉണ്ടോ ഹൈറ്റ് ഷോ ഹൈറ്റ് ഇനി ഇതിന് നമുക്കൊരു സൗണ്ടും കൂടി കൊടുത്താലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര ബട്ടൺ ഉണ്ടോ അത്ര ഈ സൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതാണ് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം സൗണ്ട് സെയിം ആയിക്കോട്ടെ അത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇൻസേർട്ടിൽ നമ്മൾ ഓഡിയോ ഓഡിയോ ഓൺ മൈ പി സി വെച്ചിട്ട് സൗണ്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് വേണം ഇത് രണ്ട് തവണ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഒരു സ്പീക്കർ വന്നു ഇത് ഏതിനാ ഷോക്കി ഇനി വീണ്ടും ഇൻസേർട്ടിൽ ഓഡിയോ ഓഡിയോ ഓൺ മൈ പി സി വീണ്ടും നമ്മൾ സൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ രണ്ട് സ്പീക്കർ സിമ്പിൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒറ്റൊന്ന് പോരാ രണ്ട് സ്പീക്കർ സിമ്പിൾ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഒന്ന് ഷോക്കിയുള്ള സൗണ്ടാണ് ഒന്ന് ഹൈഡിനുള്ള സൗണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇതിന് പേര് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഫോർമാറ്റിൽ സെലക്ഷൻ പെയിനകത്ത് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ പേര് നമുക്ക് ഷോ സൗണ്ട് എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ സൗണ്ടിന് നമുക്ക് ഹൈഡ് സൗണ്ട് എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും എവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളുടെ ആനിമേഷൻ പെയിനിൽ വരും അല്ലേ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഒരു സൗണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷനകത്തേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് ആനിമേഷൻ പെയിനകത്ത് വരും കേട്ടോ ഷോ സൗണ്ട് ഹൈഡ് സൗണ്ട് ഷോ സൗണ്ട് എപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യണം ഷോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇതാ ആനിമേഷനിൽ ട്രിഗറിൽ ഓൺ ക്ലിക്ക് ഓഫ് ചെയ്തെടുക്കാം ഷോ ബട്ടൺ കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താ മതി എന്താ സംഭവിച്ച് നോക്കിയേ ഈ ഷോ സൗണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ ട്രിഗറിൻ്റെ കീഴിലേക്ക് കയറി വന്നു ഓക്കെ അതായത് ഷോ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ക്യാമ്പസ് എന്നുള്ളത് ആനിമേറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഷോ സൗണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ് സൗണ്ട് എപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യണം ട്രിഗർ ഓൺ ക്ലിക്ക് ഓഫ് ഹൈഡ് ബട്ടൺ ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലിസ്റ്റ് ഈ രീതിയിൽ വരണം എന്നാലേ ഇത് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ ഇനി ഷോ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആനിമേഷൻ നടക്കുന്നതും ക്യാമ്പസ് സൂം ചെയ്തു വരുന്നതും ഷോ സൗണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഒരേ സമയത്തായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അറിയോ ഈ പിക്ചർ ആദ്യം ഓപ്പൺ ആയി വരും അതിനുശേഷം ആയിരിക്കും സൗണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ രണ്ടും പാരലൽ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം സോ വിത്ത് പ്രീവിയസ് എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹൈഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പിക്ചർ നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ നിന്നും പോകുന്നതും ഈ ഹൈഡിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും അതും സെയിം സമയത്ത് തന്നെ നടക്കണം വിത്ത് പ്രീവിയസ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് എഫ് ഫൈവ് അടിച്ചു നോക്കും ഷോ ഹൈറ്റ് ഷോ ഹൈറ്റ് ഷോ ഹൈറ്റ് ഷോ ഹൈറ്റ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ട്രിഗറിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനിങ
കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് എല്ലാം കൂടി ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണുന്ന ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും അതൊന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ കാരണം അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീച്ചറാണ് ട്രിഗർ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഈ ട്രിഗർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ട്രിഗറിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇടുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് പാർട്ട് തേർട്ടീനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ട്രിഗർ കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒരു പിക്ചർ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ബട്ടണും വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു പിക്ചറും രണ്ട് ബട്ടണും വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതിൽ നമുക്ക് കുറേ പിക്ചേഴ്സും കുറേ ബട്ടൺസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ട്രിഗർ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ട്യൂട്ടോറിയൽ പവർ പോയിൻറ്റ് വീഡിയോസ് എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതി രീതിയിൽ ഇത് ഉപകാരപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ടിൽ കാണാം താങ്ക് യു ബൈ